प्रिय छात्र छात्री बृंद तुम्हारे सबा के स्वागत जाना चीज आज के क्लस आज के आलोचनार विषय कन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस हमें लास्ट दुईट क्लस कन्स्ट्रक्टर की और टाइप अफ कन्स्ट्रक्टर नहीं आलोचना कर तुम्हारा जरा एख से लेक्चारगलो देखो अवश्य हमारे यूट्यूब चैनल ओ पी सी प्लस प्लस प्ले लिस्टर अधीन कन्स्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस और टाइप अफ कन्स्ट्रक्टर यूट लेक्चार देखा तपर आज के क्लस की देखा तो हमें आशा करी तुम्हारे क्लस की इजी मन है आसो आप एक्साम्पल सहाज्य कन्सेप्ट बोझार चेषा करी हमें गत क्लस मिल रेखे हमें एक्साम्पल नाम एक क्लस क्रिएट करते एर भरे प्राइट एट्रिव्यूट यूज करते लाइक ए एंबा जी कन्स्ट्रक्टर अलवेज पब्लिक टाइपर होते हैं ये पब्लिक लिखल एक्सर एक कन्स्ट्रक्टर तैरि करब हमें जी क्लस नाम प्रथम यूज करते हैं तरह अवश्य जेहतु फांगशन पैरेंथिस दें कार्लि ब्राकेट्स अवश्य ये एक कन्स्ट्रक्टर और गत क्लस जी तुम्हारा मिलाओ तो ये एक डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर है तो हमें आज के बोलते कन्स्ट्रक्टर उइथ नो पैरामिटर एन जी कोडटुकु कपि कर आर जो पेस्ट करी तो दुईट कन्स्ट्रक्टर क्योंकि एके बारे एक ही नेम अवश्य एक ही पैटार्ने दुईट कन्स्ट्रक्टर होते अवश्य तुम रान कर ले देखा तुम्हारा जान हमें रान कर लम एफ टू जी दाओ देखा जो एक्साम्पल कैन नट बीवरलोडेड उइथ एक्साम्पल एक्साम्पल तर मैं एक ही रकम दुईट कन्स्ट्रक्टर होते पार्थक्य क्यों है पार्थक्य होते हैं पैरामिटारे बेसिसे जेहतु कन्स्ट्रक्टर को रिटार्न टाइप नाई तो हमें आप रिटार्न टाइपर बेसिसे क्योंकि कैटागरि करते पर एकटाई उपाय हे हे पैरामिटार्स हमें जदि एक क्लस कथा बोली यूजार डिफाइन फांगशन पार्ट टू फांगशन ओवरलोडिंग विषय सम्पर्क क्योंकि तुम्हारे आइडिया दिए फांगशन ओवरलोडिंग और कन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलमोस्ट सेम बाट पार्थक्य हे फांगशन ओवरलोडिंग रिटार्न टाइप थे बाट कन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग रिटार्न टाइप थे ना तो हमें पार्थक्य करते हैं पैरामिटार्सर बेसिसे प्रथम को पैरामिटार दी द्वित जो एक पैरामिटार दी हमें दीते इंटीजार एक्स एन ये दुईट कन्स्ट्रक्टर एक हे डिफल्ट एक हे पैरामिटाराइज जेहतु एक अधिक कन्स्ट्रक्टर और दुटार मध्य पार्थक्य आ कन्सेप्ट के बोले थी कन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आसो आप जो एखे एक देखी मेकिंग माल्टिपल कन्स्ट्रक्टर्स इन द सेम क्लस इज कल्ड कन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तर मैं एक क्लस मध्य जो एकाधिक कन्स्ट्रक्टर तैरि करते कन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बसो जो रान करी हमारे कोरर आसार कथा ना देखो कोरर आसे तो जी कन्स्ट्रक्टर मध्य हमें साधारण प्राइट डेटा मेम्बरगुल भू इनिशियलाइज करारूज कर दीजिए ए इक्ुअल टू बी इक्ुअल टू जिरो तुम्हारा जो इट क्यों जस्ट ए इक्ुअल टू बी एक्ल टू तो जिरो हमें चले आलदा लिखते पड़ता हमें एक लाइने लिखल इखे जो दी सपोज ए इक्ल टू बी इक्ल टू एक्स तर मान क्यों हे ए इक्ुअल एक्स एवं बी इक्ल एक्स हमें चले ये लिखते पड़ता एखे क्योंकि ठीक तई ए इक्ुअल जिरो एवं बी इक्ुअल जिरो हमें ये गत क्लस लिखे आज के डिफरेंट लिखल जैसे तुम्हारा वाइज जानते पर आसो जो एखे इनिशियल भैल्यू जिरो सेट कर लखने इनिशियल भैल्यू जो सेट करब जो जो अबजेक्ट क्रिएट हो तक अवश्य अबजेक्टर माध्यम पैरामिटर मध्य भैल्यू आस आसो आप जो क्लस एक अबजेक्ट तैरि करी प्रथम अवश्य क्लस नाम दीते हैं दें अबजेक्टर नाम दीब लाइक ओ बी जे वन दीची सेमिकल ये अवस्था जी रान करी हमें जी कन्स्ट्रक्टर अटोमेटिकली कल है बाट एन कोटोमेटिकली कल है अवश्य प्रथम एक रान कर देखी एखे क्योंकि बोझार उपाय नहीं आसमेटिकलि कल हो मेसेज दी सपोज कन्स्ट्रक्टर वन जो ये दी तो एन जो रान करी हमें देखते पा जो कन्स्ट्रक्टर वन टाइम कल हो तो आसो जो कन्स्ट्रक्टर टू कल हलो कि ना इटार जो एक चेष्टा करी तो हमें एखे हमें दीची कन्स्ट्रक्टर टू रान कर देखो हमारे कन्स्ट्रक्टर टू क्यों आसे तर मैं ये कन्स्ट्रक्टर की क्योंकि कल है कन्स्ट्रक्टर की क्यों कल करते हैं ये क्योंकि गत क्लस जेहेतु ये पैरामिटाराइज अवश्य अबजेक्ट क्रिएट करार समय तरह आर्गुमेंट आकारे पैरामिटर मध्य भैल्यू आसते हैं तो आसो हमें सेकेंड अबजेक्ट तैरि करी कंट्रोल डी एखे नाम दीची अबजेक्ट टू ए पैरेंसिसर भरे सपोज हमें दीची फाइव ताल क्यों अबजेक्ट वन मीस हे डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर और अबजेक्ट टू मानी हम पैरामिटाराइज कन्स्ट्रक्टर आसो रान करी तेल कन्स्ट्रक्टर वन कन्स्ट्रक्टर टू दूटी कन्स्ट्रक्टर ही क्योंकि अटोमेटिक 
কল হলো আমাদের কল করতে হয়নি যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছি সাথে সাথে কিন্তু কল হয়ে গেছে এখন আসো যে আমরা জাস্ট এ বির ভ্যালুগুলো দেখার জন্য যদি আমরা আলাদা একটা ফাংশন বানাই গত ক্লাসের মতো লাইক ভয়েড ডিসপ্লে এবং যদি আমরা এর ভিতরে সি আউট দেই এ ইকুয়ালস টু এ দেন হচ্ছে এন লাইন এবং যদি আমরা কন্ট্রোল দিয়ে ডুপ্লিকেট করি তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে বি দিব এবং এখানে অবশ্যই বি দিব তাহলে আমরা জানি যে এই ফাংশনটি যেহেতু কনস্ট্রাক্টর না তাহলে অবশ্যই এই ফাংশনটিকে কল করতে হবে আমরা যদি প্রথমে অবজেক্ট ওয়ানের বেসিসে কল করি তাহলে অবশ্যই আমাদের এ এবং বির ভ্যালু দুইটি জিরো আসবে কারণ হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে এ এবং বির ভ্যালু কিন্তু জিরো সেট করা আছে রান করো দেখো আমরা এ জিরো এবং বি জিরো কিন্তু পাচ্ছি এবার আসলে যদি কনস্ট্রাক্টর টুর ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমরা অবশ্যই অবজেক্ট টু ডট ডিসপ্লে আমরা দিব তাহলে আসো এখন যদি রান করি তাহলে তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবা যে কনস্ট্রাক্ট টুতে এর ভ্যালু ফাইভ এবং বির ভ্যালু ফাইভ আসছে দুটি কেন একই রকম আসলো কারণ আমরা যখন এখান থেকে ফাইভ পাঠিয়েছি আর্গুমেন্ট আকারে এক্সের কাছে প্যারামিটারের মধ্যে এক্স রিসিভ করলো তাহলে আমরা বলছি এ ইকুয়াল টু এক্স এবং বি ইকুয়াল টু এক্স সো এর ভ্যালু ফাইভ বির ভ্যালু ফাইভ আমাদের এখানে ডিসপ্লে করতেছে তো এই হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং যে মিনিং হচ্ছে মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর যদি আমরা একটা ক্লাসে বানাতে পারি সেটিকে আমরা বলে থাকি কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং আমরা চাইলে যদি আরও একটি কনস্ট্রাক্টর বাড়াতে চাই চাইলে কিন্তু আমরা বাড়াতে পারবো এখন যদি এই কোডটুকু কপি করি এবং এখানে আমি কন্ট্রোল ফি দিলাম এখানে আসো যে আমাদের এখানে নো বল না বলে ওয়ান প্যারামিটার বলা উচিত এবং এখানে আমরা নো না বলে টু চাচ্ছি তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা আরেকটি প্যারামিটার নিব সাপোজ ইন্টিজার ওয়াই তাহলে এখানে আমরা বলবো কনস্ট্রাক্টর নাম্বার থ্রি তাহলে এখানে আমরা যেটা বলতে পারি সেটি হচ্ছে যেহেতু দুইটি প্যারামিটার ডিফারেন্ট আসতেছে তাহলে আমরা বলতে পারি এ ইকোয়াস টু এক্স এবং বি ইকোয়াস টু ওয়াই তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে তিন নাম্বার কনস্ট্রাক্টর তাহলে যখন এই কনস্ট্রাক্টরের জন্য অবজেক্ট ক্রিয়েট করব তাহলে কিভাবে তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা জানি যে প্রথমে অবশ্যই ক্লাসের নাম থাকবে নতুন একটি অবজেক্ট তৈরি করতে হবে লাইক ও বি জে থ্রি এবং এর ভিতরে আমি দুইটি ভ্যালু পাস করবো লাইক টেন এবং টোয়েন্টি তাহলে টেন যাবে অবশ্যই এক্সের কাছে এবং টোয়েন্টি আসবে ওয়াইয়ের কাছে এবং সেই টেনটা কিন্তু এর মধ্যে স্টোর হবে আমাদের এখানে একটা সেমি ক্লোন মিসিং আছে এবং টোয়েন্টি কিন্তু বির মধ্যে স্টোর হবে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই তিন নাম্বার কনস্ট্রাক্টরটি যখন কল করব দ্যাট মিন যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো তখন অটোমেটিক্যালি কল হবে তখন আমাদের টেন টোয়েন্টি দেখানোর কথা আসো রান করি এখানে কিন্তু আসেনি কারণ আমাদের একটা ছোট্ট এরর আছে আমরা এইখানে কিন্তু অবজেক্ট ফ্রি দেইনি এবার আশা করি আমাদের এক্সাক্ট রেজাল্ট আসবে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কনস্ট্রাক্টর তিনটা তৈরি করেছি এবং তিনটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু আনসারগুলো দ্যাট মিন্স ডিসপ্লে করাতে পারতেছি আমাদের যে ডেটা মেম্বারের ভ্যালুগুলো তাহলে আশা করি তোমরা এখন যদি মিলাও যে মেকিং মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টরস ইন দ্য সেম ক্লাস অথবা যদি এটা বলি আমরা ওভারলোডেড কনস্ট্রাক্টরস মাস্ট হ্যাভ দ্য সেম নেম উইথ ডিফারেন্ট প্যারামিটার্স এখানে কিন্তু তাই আছে প্রথমটাতে নো প্যারামিটার দ্বিতীয়টাতে ওয়ান প্যারামিটার তৃতীয়টাতে টু প্যারামিটার্স আর লাস্ট যেটা বলা আছে যে হোয়াইল ক্রিয়েটিং দ্য অবজেক্ট আর্গুমেন্টস মাস্ট বি পাস টু লেট কম্পেলেন নো হুইচ কনস্ট্রাক্টর নিডস টু বি কলড আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যদি এখানে এই অবজেক্টটা ক্রিয়েট করি ও বি জে ওয়ান সে কাকে চিনবে যেই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কোনো ধরনের আর্গুমেন্ট পাস হবে না তার মানে হচ্ছে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর তার মানে হচ্ছে সে প্রথমটাকে চিনে নিচ্ছে দ্যাট মিন্স কম্পাইলার চিনে নিচ্ছে সেকেন্ডটা যখন আমরা ক্রিয়েট করবো অবজেক্ট টু তার মানে যেহেতু আর্গুমেন্ট একটা এবার সে দেখবে যে প্যারামিটার একটা কোথায় আছে তাহলে এটা তার মানে সেকেন্ড কনস্ট্রাক্টরটাকে কম্পাইলার চিনে নিবে থার্ডটাতে যেহেতু দুইটা আর্গুমেন্ট আছে তাহলে অবশ্যই সে থার্ড ওয়ান দ্যাট মিন দুইটা প্যারামিটার যেখানে আছে সেটাকে সে চিন্তা করে করবে তাহলে এখানে কিন্তু সেটাই বলা হচ্ছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন আসো আরেকটা পার্ট মনে হয় বোঝানো দরকার সেটি হচ্ছে যে আমরা সোফার যেটা বুঝিয়েছি নো প্যারামিটার ওয়ান প্যারামিটার টু প্যারামিটার্স এখন যদি এমন হয় যে প্যারামিটার একটাই থাকবে আমি এতটুকু কপি করি কন্ট্রোল সি আমি জাস্ট এটা নিচে দিচ্ছি কন্ট্রোল ভি এটাকেও আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান প্যারামিটার বাট এখানে আমি ইন্টিজারের পরিবর্তে সাপোজ একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি স্ট্রিং এবং এখানে ধরো আমি দিচ্ছি হচ্ছে সাপোজ এস নেম তাহলে এটা আমরা বলতেছি কনস্ট্রাক্টর ফোর তাহলে এখানে আমরা কি করব এখানে অবশ্যই আমরা বলবো যে একটা ভেরিয়েবল নিব প্রাইভেট ভেরিয়েবল নেম তার মধ্যে আমরা এস নেমটাকে রাখতে চাই তাহলে এই নেম ভেরিয়েবলটা অবশ্যই স্ট্রিং
ভ্যালু নিয়ে আসবো তাহলে আমাদের অবশ্যই এর জন্য একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে যখন আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো তখন এস নেমের মধ্যে যে ভ্যালুটা দিব সেটা অবশ্যই এস নেমে আসবে এবং সেটা আমরা নেমের মধ্যে স্টোর করব তাহলে আসো এটার জন্য যদি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি আমি যে কপি করি এই দুটো লাইন দেন কন্ট্রোল ভি এখন হচ্ছে আমরা যদি চাই অবজেক্ট নাম্বার ফোর তাহলে অবশ্যই এখানে প্যারামিটার আকারে একটি স্ট্রিং যেটা যেতে হবে সাপোজ আমি দিচ্ছি বুলবুল আহমেদ এবং এখানে অবশ্যই অবজেক্ট ফোর হবে এখানে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এই সেকেন্ড যে কনস্ট্রাক্টরটা আমরা তৈরি করলাম সেখানে প্যারামিটার ছিল একটা এখন যে ফোর্থ কনস্ট্রাক্টরটা তৈরি করলাম সেখানেও প্যারামিটার আছে একটা বাট পার্থক্য হচ্ছে প্যারামিটার টাইপ সো প্যারামিটার টাইপ যদি ডিফারেন্ট হয় তাও কিন্তু কনস্ট্রাক্টর হবে দ্যাট মিন্স এইটা এবং এইটা দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট রান করি যদি কোনো অ্যারন না আসে তাহলে আমাদের কনসেপ্ট ঠিক আছে তাহলে দেখো কনস্ট্রাক্টর ফোরে আমাদের এদার কিন্তু এ এবং বি দেখাচ্ছে তার মানে কোনো ধরনের প্রবলেম আছে প্রবলেমটা কি আমরা এর জন্য আলাদা করে কিন্তু কোনো ডিসপ্লে করাইনি কারণ হচ্ছে এর মধ্যে কিন্তু কোথাও এ বি নাই তাহলে আমরা চাইলে এখানে সি আউট দিতে পারি এ লাইন শেষে অথবা আমরা চাইলে আলাদা একটা ফাংশন বানাতে পারি সাপোজ আমি আরেকটি ফাংশন বানাচ্ছি লাইক ডিসপ্লে নেম এবং এখানে যদি একটা লাইনই রাখি সাপোজ আমরা যদি এর পরিবর্তে এখন বলি নেম তাহলে তোমরাই বলো এখানে এর পরিবর্তে আসা উচিত অবশ্যই নেম আশা করি এবার আমরা এক্সাক্ট রেজাল্ট পাবো আমরা লাস্টেরটার দিকে যদি তাকাই এগেন ঠিক নেই তাহলে অবশ্যই আমাদের কোথাও ভুল রয়ে গেছে আমাদের এখানে ফাংশনের নাম হচ্ছে ডিসপ্লে নেম কিন্তু আমরা এখানে কল করাচ্ছি ডিসপ্লে সো তোমরা বুঝতেই পারতেছো অ্যারোপটা কেন আসছে এবার আসো আমরা এক্সাক্ট রেজাল্ট পেয়েছি সো দেখো আমরা চারটি কনস্ট্রাক্টর তৈরি করলাম এবং চারটি কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে গিয়ে আমরা দেখেছি নাম্বার অফ প্যারামিটার্স পাশাপাশি প্যারামিটার্সের টাইপ এই কনফিউশন দূর করানোর জন্যই কিন্তু আমরা প্রথমে জাস্ট নো প্যারামিটার সিঙ্গেল প্যারামিটার টু প্যারামিটার্স নিলাম এরপরে আমরা দেখলাম যে সিঙ্গেল প্যারামিটার দ্যাট মিন্স একটা করে প্যারামিটার থাকবে বাট তাদের টাইপ ডিফারেন্ট হবে তাও কিন্তু ওভারলোডেড হচ্ছে দ্যাট মিন্স কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং হচ্ছে আশা করি তোমরা কনসেপ্টটি ভালো করে বুঝতে পেরেছো এখন তোমরা যদি প্র্যাকটিস করো আশা করি কোনো ডাউট থাকবে না সর্বশেষ গত ক্লাসটাকে দিক টু রিভিউ করার জন্য আমরা এই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে এই ডেটা মেম্বারগুলোকে শর্টকাটে কিভাবে ইনিশিয়ালাইজ করে সেটা যদি একটু বোঝাই তাহলে আমার মনে হয় তোমাদের কাছে একটু রিভিউ হবে অর্থাৎ আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি টাইপস অফ কনস্ট্রাক্টরে যদি যাই আমরা কিন্তু শেষের দিকে এসে এই প্যাটার্নটা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম তা আসো আজকে আবার একটু রিভিউ করি তো এখানে তাহলে কিভাবে হবে আমাদের প্রথমে তো অবশ্যই কনস্ট্রাক্টর ফাংশন দেন হচ্ছে একটা ক্লোন চিহ্ন দিতে হবে এরপরে এ দ্যাট মিন্স এর মধ্যে যে ভ্যালুটা আমি ইনিশিয়ালাইজ করব তাহলে অবশ্যই জিরো দেন কমা এগেন বি এবং বির মধ্যে যে ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ করব সেটা আমরা দিয়ে দিব তাহলে এটার সাথে এটার পার্থক্য হলো এখানে কিন্তু আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ইউজ করেছি এখানে কোথাও অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ইউজ করা হয়নি তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে এখানে কিন্তু ভ্যালু অ্যাসাইন করেছি কিন্তু আমরা এটাকে বলে থাকি মেম্বার্স ইনিশিয়ালাইজেশন দ্যাট মিন্স এখানে মেম্বার্সের ভ্যালুগুলো ইনিশিয়ালাইজেশন হবে সো আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর যদি অ্যাভয়েড করতে চাই কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে তাহলে আমরা এই পদ্ধতিটা ফলো করবো এখন যদি আমরা এই লাইনটাকে রিমুভ করে দিই আশা করি কোনো ধরনের অ্যারোর আসবে না রান করো দেখো কোনো অ্যারোর নেই সো আগের মতো রেজাল্ট কিন্তু আসছে ইভেন তো যদি এই লাইনটাকে কাট করতে চাই কন্ট্রোল এক্স এবং এটাকে যদি আমরা এক লাইনে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের মেসেজটা থাকবে না বাট অবশ্যই আমাদের এ জিরো বি জিরো আসবে যদি তুমি মেসেজটা দেখাতে চাও আমরা চাইলে এখানে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আশা করি আমরা দেখতে পাবো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার আসো যে আমরা যদি সেকেন্ডটাকেও সেম প্যাটার্নে ট্রাই করি সাপোজ মেসেজটাকে কাট করে ফেললাম এবং এটাকে আমি এখানে দিয়ে দিলাম আর যেহেতু এখানে এক্স এক্স এ এবং বি দুইটারই ফেলু তাহলে আগের মতোই ক্লোন চিহ্ন দিব দেন হচ্ছে এ প্যারেন্থিসের ভিতরে এক্স কমা বি প্যারেন্থিসের ভিতরে অবশ্যই এখানে এক্স হবে যেহেতু দুইটা ফেলু সেম তাহলে এখানে এগেন আমরা এই লাইনটাকে মুছে দিতে পারি এবং আমরা এটিকে এক লাইন করে ফেলতে পারি এবার আসো থার্ড ওয়ান এখানেও ঠিক তাই আমরা যদি এটাকে কাট করি কাট করে যদি আমরা এখানে মেসেজটা দিয়ে দিই আর এখানে যদি আমরা বলি যে ক্লোন চিহ্ন দেন এ এক্স দেন বি অবশ্যই এখানে ওয়াই হবে যেহেতু ডিফারেন্ট প্যারামিটার এবার আসো যদি আমরা এতটুকু রিমুভ করে দিই তাহলে এটাকে আমরা সিঙ্গেল লাইনে নিয়ে আসতে পারবো নিয়ে আসলাম এবার আসো কনস্ট্রাক্টর নাম্বার ফোর এগেন এটাকে কাট করে ফেললাম তাহলে আমরা এই মেসেজটাকে এখানে ডিসপ্লে করাতে পারি এবং যদি আমরা
नेम তাহলে আমাদের এখন এই লাইনটির প্রয়োজন নেই তো আমরা এটাকে এক লাইন বানাতে পারবো এখন চাইলে ওটাকে দেখতে ভালো লাগবে যদি আমরা মেসেজগুলো এখান থেকে কাট করে পাশে দেই आशे बार रान कोरे देखी कुनो एरोड आशे की ना सो so, कुनो एरोड नी सो so, आमादे प्रोग्राम किन्तो कोड अनेक शोर्ट होलो तार मने एखन देखो एई जे कॉंस्ट्रक्टर गुलू आमरा जास्ट एक लाइने देखानों चेस्टा कोरे सी তাহলে এটা কিন্তু একটা ফরম্যাট যে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এভয়েড করে আমরা এই ফরম্যাটে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে যে মেম্বারের ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করি সেটা কিন্তু করতে পারি তাহলে এই প্রথম চারটি কনস্ট্রাক্টর দেখো सेम नेम বা डिफरेंट হচ্ছে প্যারামিটারের বেসিসে তাহলে অবশ্যই এগুলো কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং আমরা বলবো তোমরা অবশ্যই ভয়েড ডিসপ্লে এবং ভয়েড ডিসপ্লে নেম এই দুটির জন্য কিন্তু তোমরা এইভাবে ইনিশিয়ালাইজ বা কোনো কিছু করতে পারবে না কারণ কনস্ট্রাক্টর ছাড়া এগুলোতে এভাবে কাজ করা যাবে না তো আমাদের আজকের ক্লাস ए पर जो तो ही तो हमारे जो भी कोनो डाउट थे क्या अवश्य हम आपके कमेंट सेक्शन में जाना बा अथवा मेल कर बा नेक्स्ट क्लास में हम रा कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर नियम को था बोल बो तो हम रा सब भालो थक बे नेक्स्ट क्लास में आबार को था बे आला हाफ़ेस